வணக்கம் நண்பர்களே பாண்டிச்சேரி பெட்டில் வசாபா உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஆஃப்ரிக்கன் லோபர்ட்ஸ்க்கு லெக் ரிங் இல்லைனா லெக் பேண்ட் எப்படி அணிவிக்கிறது அப்படி அணிவிக்கிறதுனால என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இது எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் லெக்ரிங் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இதில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று கட்ரிங் இன்னொன்று க்ளோஸ் ரிங் கட்ரிங்கை நீங்கள் அடல் பேர்டுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் க்ளோஸ் ரிங்கை நீங்கள் சிக்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் வச்சுருக்கிறது க்ளோஸ் ரிங் நிறைய பேர் கேட்டிங்க லெக் ரிங் எங்கே கிடைக்கும்னு நான் ஆல்ரெடி கொல்கட்டா காலிஃப் ஸ்ட்ரீட் போகிறப்போ அங்கே தான் வாங்கினேன் அதுக்காக நான் ஒரு வீடியோ ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவில் ஓன டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்கும் அதை மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த லெக் ரிங்கில் எங்களோட ஏவிரி நேம் எஸ்எம்ஆர்னு டைப் பண்ணி அது கூடயே நம்பரிங்கும் சேர்த்து வாங்கணும் நீங்கள் நார்மலாக ஆஃப்ரிக்கன் லோபர்ட்ஸ் ரிங்னு கேட்டாலே எல்லா ஷாப்லையுமே கொடுப்பாங்க நான் கொல்கட்டாவில் எப்படி தான் வாங்கினேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம க்ளோஸ் ரிங்கை எப்படி யூஸ் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் க்ளோஸ் ரிங்கை நீங்கள் பேர்ட் சிக்கில் இருக்கிறப்ப மட்டும்தான் போட முடியும் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி பன்னெண்டு இல்லைனா பதினஞ்சு டேஸ் சிக்ஸை கரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க என்கிட்ட இருக்கிறது சினமான் ஆப்லைன் அப்புறம் க்ரீன் பீச்சோட சிக்ஸ் தான் சப்போஸ் உங்களுக்கு எக்ஸாக்டான டேஸ் தெரியலைன்னா சிக்ஸ் கண்ணை திறக்கிறப்ப வர ஸ்டேஜ் தான் கரெக்டான ஸ்டேஜ் ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் லெக் ரிங் அணிவிக்கலாம் ஃபஸ்ட் இதுமாரி ஒரு லெக் ரிங் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் மூணு விரல்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம அதுக்குள்ளே தான் விட போகிறோம் அந்த மூணு விரல்களுக்குள்ளே விட்டதுக்கப்புறம் அது சென்டரில் கொஞ்சம் சென்டர் வந்ததுக்கப்புறம் பின்னாடி ஒரு விரல் இருக்கும் அதாவது சின்ன விரல் அதாவது மூணு விரலில் விட்டுட்டு பின்னாடி அந்த ஒரு விரலால் நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஒரு ஃபாரின் ஆப்ஜெக்ட் வர்றதால் சிக் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பாக இருக்கிற மாரி தான் ஃபீல் பண்ணும் ஆனால் நீங்கள் கொஞ்ச நேரத்திலே அதை அனுபவிச்சிடலாம் ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாரி இப்போ அந்த லெக் ரிங் சென்டர் பாட்டுக்கு வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம அந்த சின்ன விரல் வழியாக வெளியே எடுத்துட்டால் ஃபுல் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் இப்போது நம்ம லெக் ரிங்கை அந்த சின்ன விரல்லேருந்து எடுத்தாச்சு அது கரெக்டாக அணிவிச்சு இருக்கோமா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இது மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி பாருங்கள் அப்படி அது ஃப்ரீயாக ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா நம்ம கரெக்டான வகையில் தான் அணிவிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த லெக் ரிங்கால் அந்த செக்கு எந்த வகையான டிஸ்டர்பன்ஸும் வராது ஸோ இது கரெக்டான மெத்தட் தான் இப்போது நம்ம லெக் ரிங்கோட அட்வான்டேஜஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எதுக்கு லெக் ரிங் போடணும்னு நிறைய பேருக்கு இந்த சந்தேகம் இருக்கும் நான் இப்போ அதோடய ரீசன்ஸ்லாம் சொல்கிறேன் ஆஃப்ரிக்கன் லோபஸ் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா அது நார்மல் பேர்ட்ஸ் மாரி இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபின்ச்சஸ் பஜ்ஜிஸ் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஜெண்டரை ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஆனால் ஆஃப்ரிக்கன் லோபர்ஸ்க்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது இந்த ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு ஒரு டெஸ்டிங் இருக்குது அதுதான் டிஎன்ஏ டெஸ்டிங் இந்த டிஎன்ஏ டெஸ்டிங்காக பிளட் சாம்பிள்ஸ் இல்லைனா அதோடைய ஃபெதர்ஸ் இது கூடயே பேர்டோட லெக் ரிங் நம்பர் அதோடைய நேம் இது எல்லாத்தையுமே அனுப்பணும் ஸோ டிஎன்ஏ டெஸ்டிங்க்கு லெக் ரிங் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் டிஎன்ஏ டெஸ்டிங் இல்லாமையும் நிறைய பேர் ஜெண்டர்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க அப்படி இருந்தீங்கன்னா இந்த லெக் ரிங் தேவையில்ல ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியாதவங்களுக்கு தான் நான் இந்த மெத்தட் சொல்கிறேன் லெக் ரிங்கோட இன்னொரு அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னா ஆஃப்ரிக்கன் லோபர்ட்ஸ் ப்ரீடிங்க்கு ரெடி ஆகிறப்போ அது ஒரே பிளட் லைனில் இருக்கக்கூடாது ஸோ ஒரு ஒரு கிளட்ஸ்க்கும் நான் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் ஆஃப்ரிக்கன் வச்சுருக்காரு அவர்கிட்ட பேர்ட் வாங்கி நான் ப்ரீடிங்க்கு போட்டுடுவேன் இப்படி பண்ணுறதால அந்த பேர்ட்ஸ் ஒரே பிளட் லைனில் இருக்காது அண்ட் ஜெனட்டிக் டிசீஸ் வரதையும் இது மூலயமா நம்ம தடுக்கலாம் ஸோ லெக் ரிங் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ நம்ம அதோடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பற்றி பார்க்கலாம் க்ளோஸ் ரிங்கை நீங்கள் சிக்லேயே போடுறதால அதோடைய பூப்லாம் லெக் ரிங்லேயே ஒட்டிக்கும் அது சிக்ஸ்க்கு ரொம்பவே டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் லெக் ரிங் அணிவிச்சதுக்கப்புறம் ரெகுலராக சிக்ஸை செக் பண்ணுங்க அப்படி அந்த பூப் லெக்லேயே ஒட்டி இருந்ததுன்னா அதை உடனே ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க கட்ரிங் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் அடல் பேர்டுக்கு போட்டு விடலாம் ஜஸ்ட் அதோடைய லெக்கில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும் அது உடனே ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் அதேமாரி ரொட்டேட் பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரீயாக ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா அது கரெக்டான சைஸ் தான் அது பெரிய பேர்டுன்றதுனால
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் லெக்ரிங்கோட அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க உங்களை ஆஃப்ரிக்கன் லோபர்ஸ்க்கு லெக்ரிங் போடுங்கன்னு நான் கம்பெல்லாம் பண்ண மாட்டேன் அப்படி நீங்கள் வேணான்னு நினச்சிங்கன்னா அது ஃப்ரீயாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே விட்டுடுங்க அப்படி உங்களால் ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியலை இல்லைனா ஒரு கிளட்ஸ்லேருந்து வர பேர்ட் தெரியலை அதேமாரி ஒரே பிளட் லைனில் இருக்கக்கூடாதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா லெக்ரிங் யூஸ் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் எங்களுடைய சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க